అండి నమస్తే నా పేరు అను వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నేచర్ గార్డెనర్ ఈరోజు మనం నీమాయలు తయారు చేసుకుందామండి వేప కషాయం ఇంట్లోనే తయారు చేసుకునే నీమాయలు అండి దీన్ని ఎలా అయినా అనుకోవచ్చు నీమాయలు కానీ వేప కషాయం కానీ మన మొక్కలకు ఎంతో ఉపయోగపడే వేప కషాయాన్ని ఇంట్లోనే తయారు చేసుకుందామండి మనం మన మొక్కలు ఆరోగ్యంగా పెరగడానికి ఎటువంటి తెగుళ్ళు రాకుండా ఉండడానికి పదిహేను రోజులకు ఒకసారి వేపాయలు నీమాయల్ని స్ప్రే చేస్తూ ఉంటాం కదా మన మొక్కలకి అది మనం బయట నుంచి కొని తెచ్చుకొని మన మొక్కలకి స్ప్రే చేస్తూ ఉంటాం అలా కాకుండా మన ఇంట్లోనే వేపాకులతో తయారు చేసుకుందామండి ఇదైతే వేపాకులు పచ్చి ఆకులతో చేస్తాం కాబట్టి డైరెక్ట్గా చెట్టు నుంచి కోసి తెచ్చుకున్న ఫ్రెష్ ఆకులతో తయారు చేస్తాం కాబట్టి ఇది ఇంకా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుందండి ఇప్పుడు అది ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం ముందుగా ఫ్రెష్ ఆకులు తీసుకుని తెచ్చుకుని వాటి ఏనెలు తీసేసండి మనం ఒక నేను ఒక లీటర్నర వాటర్ తీసుకుంటున్నానండి ఆ లీ ఆ లీటర్నర వాటర్లో ఎండది ఆవ సగం అయిపోవడానికి అలా చా బాగా మరగాలండి సగం అయిపోవాలి వాటర్ అప్పుడే ఆకుల్లో ఉన్న ఆ కషాయం అంతా ఆకుల్లో ఉన్న సారం అంతా మన వాటర్లోకి వచ్చేస్తుంది దాన్ని బాగా మరిగించుకుని దాన్ని మొక్కలకి స్ప్రే చేసుకోవాలండి ఇది ఒక పది నిమిషాల తర్వాత మళ్ళీ చూద్దామండి ఇదిగో చూసారా ఇంచుమించుకు ఒక ఇరవై నిమిషాలు పట్టిందండి అది అలా సగం అవ్వడానికి అలా బాగా సిమ్లో పెట్టి మరిగించాను నేను అలా బాగా మరిగిన తర్వాత ఇలా సగం అవుతుందండి దాన్ని ఇప్పుడు వడకట్టుకుందామండి వేరే ఒక గిన్నెలోకి వడగట్టుకుందాం నేను ఆ గిన్నె చిన్నగా అయిందని పెద్ద గిన్నెలోకి మార్చుకుని దాన్ని మరిగించుకున్నానండి ఇప్పుడు దాన్ని వడకట్టుకొని మళ్ళీ ఒకసారి మరిగించుకోవాలండి దాన్ని ఇలా మొత్తం వడక పెట్టుకుని ఆ మిగిలిపోయిన ఆకులు వచ్చాయి కదండి అవి చల్లారిన తర్వాత మన కంపోస్ట్లో వేసేసుకోవచ్చు అండి వేపాకులు కదా మరిగినా అందులో ఇంకా వేపాకుల్లో ఉండే గుణాలు ఉంటాయండి కాబట్టి మనం కంపోస్ట్లో వేసేసుకుంటే అది మనం కుండీల్లోకి వెళ్తుంది కాబట్టి మట్టిలో కలిసి ఎటువంటి తెగుళ్ళు రాకుండా కూడా ఉపయోగపడుతుంది అలాగే పచ్చి వేపాకులు కూడా మన కుండీల్లో మొక్కలు పెట్టుకున్న కూడా మట్టిలో కలిపి పెట్టుకున్నా కూడా ఎటువంటి వేరు కుళ్ళు తెగుళ్ళు రాకుండా మొక్కలు ఆరోగ్యంగా పెరుగుతాయండి ఇప్పుడు దీనిలో ఒక టెన్ ఎంఎల్ కొబ్బరి నూనె వేసుకుందామండి కొబ్బరి నూనె వేసుకుని దీన్ని మళ్ళీ ఒక పొంగు వచ్చే వరకు మరిగించుకుందాం ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు అలా మరిగించుకోవడం వల్ల ఇది నిల్వ ఉంటుందండి ఆయిలు బయట దొరికే నీమ్ ఆయిలు ఎలా పనిచేస్తుందో దానికంటే ఎఫెక్టివ్గా ఇది బాగా పనిచేస్తుందండి ఇది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది అంటే ఒక్కొక్కసారి అది నీమాయలు బయట తెచ్చుకున్నది ఒక్కొక్కసారి సరిగా పనిచేయట్లేదండి అది అలా కాకుండా ఇది మాత్రం చాలా బాగా పనిచేస్తుంది ఇది ఇది మనకు ఖర్చు లేని పని కదా మన ఇంట్లోనే చక్కగా తయారు చేసేసుకోవచ్చు వేప చెట్లు మన చుట్టుపక్కల ఉంటూనే ఉంటాయి కదా అవి తెచ్చుకుని చక్కగా ఇలా రెడీ చేసుకుని మన మొక్కలకి స్ప్రే చేసుకోవచ్చు అండి ఇది నిల్వ ఉంటుంది కాబట్టి చక్కగా దీన్ని మరిగించుకుని తడి లేని ఒక చేసాలో వేసుకుని స్టోర్ చేసుకుని పదిహేను రోజులకు ఒకసారి మన మొక్కలకి స్ప్రే చేసుకుంటే మన మొక్కలు ఎంతో ఆరోగ్యంగా పెరుగుతాయండి ఇలా ఇప్పుడు దాన్ని ఒక పొంగు వచ్చే వరకు ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు మరిగించుకుందామండి సిమ్లో అలా మర నూనె వేయడం వల్ల అది నిలవ ఉంటుందండి అది ప్లస్ మన మొక్కలకి పట్టుకుంటుంది అది మొక్కల మీద స్ప్రే చేసి నీళ్ళు అయితే జారుతాయి కదా ఈ ఆయిల్ వల్ల ఆకులని అలా పట్టుకుంటాయండి ఆకులు పీల్చుకుంటాయి బాగానప్పుడు పీల్చుకుని బాగా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది ఈ ఆయిల్ హోమ్మేడ్ నీమ్ ఆయిల్ అండి ఇది ఇలా ఓ పొంగు వచ్చే వరకు చేసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దాన్ని చల్లార్చుకుందామండి అది చల్లారిన తర్వాత నేను ఒక లీటర్ నీట నీళ్ళకి ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఎంఎల్ అండి దాన్ని వాటర్లో వేసుకుని మా మొక్కలన్నిటికి దీన్ని ఇప్పుడు స్ప్రే చేస్తానండి మామూలుగా నీమాయిలు వారానికి ఒకసారి స్ప్రే చేస్తూ ఉంటాం వారం నుంచి పదిహేను రోజులు అలా మధ్యలో స్ప్రే చేస్తూ ఉంటాం కదా ఇలాగా ఇక నుంచి ఈ తయారు చేసుకున్న ఆయిల్ స్ప్రే చేసి చూడండి దానికి దీనికి తేడా మీకు చాలా బాగా తెలుస్తుంది ఇది బాగా పురుగులని బాగా చంపుతుందండి ఇవి మిల్లీ బగ్స్ అవి రాకుండా చేస్తుంది ఇది ఇది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది ఈ నీమాయిలు దీన్ని ఎలా మాకున్న మొక్కలు అన్నిటికీ నేను స్ప్రే చేసుకుంటానండి 
ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ